，一命二运散风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱之命理讲堂。今天小酱之主要给大家讲讲，看手相之穷富，手上有这几种手相的人，早晚发大财。俗话说，一分钱难倒英雄汉，可见钱财与我们的生活至关重要。它是我们物质生活的基础，也是我们追求高品质生活不可或缺的助力。有的人出身富贵，天生不为钱财而烦恼；有的人凭借自身努力，最终也能富贵满盈。却也有人一生穷困潦倒。今日透天机首相来看一下，哪些人财运好，财富多？一手部多肉，手上肉骨均匀的人是福人之相。一生福厚，衣食自来；一生不曾劳累辛苦，气运自来便很强盛。这种人生活悠闲，无忧时路，为大吉之相。二，手中元宝纹，元宝纹是由两条或三条主线加其他的一些辅助线形成的，抽象元宝图形。金元文宝一般为上宽下窄，犹如梯形、船形或盆形。元宝形状越大。代表财产也就越多。如果四处封闭，四角不漏，属于很好的财库，代表着很强的聚财能力。生活中收入高，也很容易存着钱。真所谓古香书中所言“元宝在手，车房尽有”。三，手心存水。当我们摊开手掌的时候，掌心明堂之处，明显低洼凹陷的人，一般都能发财发达，成为人中之龙。那么真正的手心存水到底怎么看？通常手掌自然伸直、伸平，四指合拢，然后往手心上倒上水。如果掌心之水能不流走的，才是真正的手心低洼。这样的人可是万中无一，必成富贵之人，名利双收指日可待。四，智慧线有分叉，智慧线人文末端有向上的分叉。奔向水星丘，止于小指下方，此文称为人文金叉。如果你手掌有此文，命里定有一笔不小的横财。有这种手相的人，一般都具有理性思维，其人对金钱既眷恋又敏锐，而且都有极强的赌博心理。再配合流年强运，常常一不小心就能赚大钱。第二，从手指看个人性格，切记小心四指紧闭的人。手是我们生活中一个重要的工具，在我们的衣食住行中有着重要的作用。我们要想知道一个人的性格，我们可以从他的手指中看出来。毕竟每个人的手指都是不同的。手指紧闭的人的性格怎么样呢？一、四指紧闭。如果说一个人的手指是四指紧闭，并且屈服中指的话，有这种手相的人。大多都是一个一意孤行且自鸣得意的自大之辈，遇到要多加小心。二，每个手指都长。如果说谁的手指的都比较长的话，就说明此人心态方面比较好，而且做事情都比较细致，还很注意自身的仪表。但是如果说一个人的手指都特别长，给人的感觉就是不和谐的。有这样手相的人，就说明此人是一个过分注重细节。吹毛求疵的性格。三，每个手指都短。如果说谁的手指的都比较短的话，就说明这个人是一个做事情果断迅速之人，而且还敢作敢为。不过，由此手相之人因做事过于果断迅速，不免会出现急躁的毛病。但是，如果说一个人的手指都过短的话，就说明这个人是一个表里不一的伪君子，虽然也会具备一点以上的优点。但是也不会比伪君子好太多的。四，手指弯曲。如果说一个人的手指比较弯曲，而且还比较难看的话，就说明此人大多都是一个性格残暴之人。如果再配上掌形又比较差的话，就代表着此人多会有一些犯罪倾向。五，手指向内弯曲。如果说一个人的手指是向内弯曲的话，就代表着此人大多都是狠毒、残暴之人。但是如果有这类手相之人的只身纹绣的话，就说明此人不仅不是残暴狠毒之人，反而会使一个有深谋远虑之人。每个人在这个世界上都是一个独立的存在，其中我们的手指有长有短，有胖有瘦。
，根据每个人的体型不同，我们手指的形状也是不同的。第三，从手相看，一个人是否能婚姻幸福？一、夫妻宫肌肉饱满。气色光润明显，这类人配偶相当聪慧贤淑，丈夫则是温柔体贴，夫妻生活美满，感情佳。如果在眉毛与眼睛大小宽窄相配的话，那么就是郎才女貌的上好婚姻。二，夫妻宫位置低陷，肉少皮薄。俗话说，肩门挖，嫁两家，肩门既是夫妻宫。这个部位低陷的人，婚姻生活一生障碍，需防止离婚。早则七年内离婚，晚则中年离婚。三，夫妻宫偏狭窄，夫妻宫位置非常狭窄，代表婚姻晚或者二婚。如果嫁的人年龄偏大或者晚婚，婚姻能勉强长久；如果嫁的人与自己年龄相仿的，则婚姻多坎坷。四，夫妻宫见青筋，遇事配偶多病。或者最近运气不佳。五，夫妻宫眼尾朝下抠门吝啬是其最大特征，眼角比较朝下的面相，往往怨天尤人，专门看对方的短处，婚姻生活中难免出问题。六，夫妻宫有黑斑或疤痕，如果正常的胎记就没有问题，不会影响婚姻。如果是后天形成的色斑，就是婚姻不佳的标志，双方易吵架、出轨。七夫妻宫肤色较黑，或者原来白后来变黑，情感不牢靠，导致婚姻不幸，结婚多次，或者甚至孤独终生。八夫妻宫见鱼尾纹十分劳碌，无暇顾及感情，终会导致劳燕分飞。夫妻宫的鱼尾纹特别深的话，就是二婚或者多婚的符号。九夫妻宫皮肤光滑出油，且较白较厚，容易姐弟恋或者老少恋。因其性欲旺盛，容易导致众多异性介入其生活，很容易为第三者。夫妻宫到了年龄偏大的时候，依然光滑无痕的，代表多情多欲。十，夫妻宫有十字纹，会用武力征服异性，而且凶狠无比，容易出现家暴、肩门破相、婚姻有始无终、遇事难以白头偕老。两个人之间投缘度，通过手相。就能看出吉凶。想知道你和他是佳偶天成，还是一对冤家吗？一、互相体贴的一对标准型的感情线，即深入食指与中指之间的感情线，算是标准型。谈恋爱时不太敢表白自己的情感，所以是相亲结婚型。婚后会相互体贴，爱情弥深，至死不渝。如果智慧线下降，就更为圆满了。二能互补任性爱情的一对标准型与常常伸出的感情线，即感情线伸长到木星丘，表情爱深浓，意志坚定，不管谈恋爱或结婚，都喜欢以自我为本位，相当任性。婚后不久，即想生儿子育女，这样的人若能配一个拥有标准感情线的对方，会自然产生容力，体贴对方，即使生活里碰到挫折。也能很快恢复如常。三、互补爱情的一对标准型的感情线与短感情线。终极大致说来，感情线停在土星丘的人，较容易心焦气急，谈恋爱总以自我为本位，情感起伏相当大。拥有标准感情线的人，一旦结婚会很体贴对方，所以可弥补对方的任性，建立圆满家庭。如果男性的感情线短，可能会因不满对方，而在外拈花惹草。四虽有情但倔强的一对，长长的感情线，凶感情线愈长，表示情爱愈深，也有实行力。但如果对方不肯轻易让步，可能就起反感而意气用事。如果双方的感情线都长，会因不肯轻让而诉诸于暴力。但如果一方智慧线上升，一方下降，则意外的能情投意合。五个性相反却美满的一对，长长的感情线和短短的感情线，终极感情线如果伸到木星丘，表示处事积极，很能实践；若停在土星丘上，则表示感情不稳定，神经兮兮，互有以自我为本位又任性的地方。虽然偶尔也起争执，但利用情投意合来互补。
，情感的凝结力还是很强。六，无法维持长久的一对，短短的感情线。兄感情线若停在土星丘，大多以自我为本位，做什么事都是三分钟热度，所以你对他可能有好感，但他却是毫无反应。如果双方都有这一型的感情线，即使结合了，也很难维续长。七个性都倔强的一对，断掌。兄感情线与智慧线合一，侧向掠过，是典型的断掌，很有性格，也很执着，又有经济观念。不管怎么说，他都是拥有一技之长的人。他可能起两极端，胜了就为王，败了就为寇，甚至落得精神分裂。如果两个人都是断掌，就不能互相弥补了。八，适应独霸型对方的一对，断掌和标准型的感情线。即断掌的人大多身怀一技之长，经济上很能获得成功。他的爱情是单方面的，只要爱上对方。一定不择手段想得到，有点冷热无常。若想与这行人配合，当以个性温和、适应力强的标准型为佳。标准型的人最能弥补喜欢走极端的对方的缺点，就能化解对方顽固作风的一对。断掌和长长的响情线，终极断掌的人头脑好，虽然顽固，却经济充裕，很可能在实业方面有大成就。只是他总喜欢把钱字挂在嘴边，贪得无厌。木星丘发达的感情线，多的是有行动又能领导的人，很能化解断掌者的顽固作风。十个行其事的一对，断掌和短短的感情线，胸断掌，感情线短的人，很不懂得忍耐，为人任性，说话老是不让理，怎能好好相处呢？只是断掌的人相当能干。常因不怕风险而在实业方面有所收获，虽然要忍一忍就可以和好相处，但问题是叫他们忍一口气真比登天还难。好了，今天的分享到这里就结束了，希望大家能够喜欢，记得给小将之点点关注和小铃铛，小将之会继续给大家分享更多有趣的命理内容，我们下期再见。